അവളാ സിത്താര ആ വൃത്തി കേട്ടവളാ എന്നെ ഒറ്റിയത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഒറ്റിയത് എന്നുള്ളതല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് നീ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഉണ്ട് 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 എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾക്ക് എന്നെ ഞങ്ങളെ പിരിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അത് നടക്കില്ല അത് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ചേച്ചിയായാലും ശരിയാ വൃന്ദമോൾക്ക് ഇനി അമ്മ വേണ്ട അച്ഛൻ വേണ്ട ചേച്ചി വേണ്ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മകളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന അച്ഛൻ മകൾക്ക് ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് ഊണിൽ ഉറക്കലും പോലും മകൾക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷാ കവചമായി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേലക്കാരിയുടെ റോള് അനിയത്തിയ മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചേച്ചി അവൾക്ക് ഇപ്പൊ വെറും കറിവേപ്പില്ല അതൊന്നുമല്ല ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ നിന്റെ കാര്യം നീ തന്നെ തീരുമാനിക്ക പിന്നെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും റോൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാലം എവിടെയും തട്ടാതെയും മുട്ടാതെയും നിന്നെ പോറ്റി വലുതാക്കിയ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം വെറുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും മധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കേണ്ട നീ ആരുമില്ലാത്തവളായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുമെന്ന് നിന്നെ ആരാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ചേച്ചി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാൻ കഴിയില്ല ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചേച്ചി എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് എല്ലാരുടെയും സമ്മതം വാങ്ങിത്തരണം ശരി ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കാമുകനെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താ പോരെ അങ്ങനെ ആരോ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഈ അനിയത്തി സ്നേഹിക്കുന്നതാണോ ചേച്ചി കരുതിയത് പേര് നന്ദകിഷോർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അരുകുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഏക മകനാണ് നന്ദൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ അമ്മ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമി ടൗണിൽ ഇരുന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് മതി മതി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് മതി പോരാ ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസം വരണം അയാളുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ചേച്ചിക്ക് നന്ദൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും മറിച്ച് അയാൾ നല്ലവനല്ലെങ്കിൽ നല്ലവനാണല്ലോ ഓക്കെ പക്ഷേ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ തോറ്റു ശരി അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇങ്ങ് താ അതെന്തിനാ ഹാ അതൊന്നും വേണ്ട നീ നമ്പർ താ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ ഭാഗത്താ ഇരി നന്ദകിഷോർ അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൂലമായിരിക്കാം രണ്ടായാലും നിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തു വരരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ മനസ്സിലായി മിസ് കോൾ ചെയ്തതല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന കരുതിയിട്ട് ശരി നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം
ഹലോ ഹലോ ആരാ അത് കൊള്ളാം എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ ഫോണിൽ മിസ് കോൾ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അയ്യോ സോറി നമ്പർ മാറിപ്പോയതാ ഹലോ ഹലോ നേരത്തെ വിളിച്ച ആളാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വീണ്ടും ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചത് വിളിക്കണമെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ എന്നാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് പ്ലീസ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരോട് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമാവും അങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ കാണരുത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആ വാക്കിൽ പല പെൺകുട്ടികളും മയങ്ങി വീഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ വിളിച്ചത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേര് പറ കുഴപ്പമാവോ ഹില്ലടി പൊന്നെ എന്റെ പേര് ഷാഹിന ഓ മൈ ഗോഡ് എന്താ എന്തു പറ്റി അല്ല നമ്മുടെ പേര് തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതെങ്ങനെ എന്റെ പേര് ഷാനവാസ് ഷാഹിന ഷാനവാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബന്ധല്ലേ ഓ അതാണോ വലിയ ബന്ധം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത് മാത്രല്ല ബന്ധം എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഷാഹിന എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവള് മരിച്ചുപോയി ഓ കഷ്ടമായി പോയി സങ്കടം തോന്നുന്നു സാരല്ല അതിനു പകരം അവളെ എന്നും ഓർക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഷാഹിനയെ കിട്ടിയല്ലോ അറിയാതെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു മിസ് കോൾ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന എത്ര നന്നായി നിങ്ങളുടെ വീടെവിടെയാ സാഗരപുരം അതെവിടെയാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാ ജോലി എന്താ ഗൾഫിലാ ഇപ്പൊ ലീവിന് വന്നതാ രണ്ടു ദിവസമായി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇനി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോവും വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മ രണ്ട് അനിയന്മാർ പിന്നൊരു പെങ്ങളും ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം വിളിക്കോ ഓ വിളിക്കാം എടി ഞാൻ നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവന് മിസ് കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവനിപ്പ വിളിക്കും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഭയങ്കര ബിസിയാണല്ലോ ആരോടാ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എന്റെ കമ്പനി മാനേജറാ അയാള് വിളിച്ചാ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പാടാ കമ്പനിയുടെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും എന്നെ അത്രക്ക് വിശ്വാസാ കക്ഷിക്ക് അല്ല ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല ലൈനുണ്ടായിരിക്കും തമാശക്ക് പോലും നീ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി നീയാ മരണം വരെ എനിക്കത് മതി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് സോറി ട്ടോ മോളെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ആ മാനേജർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന കരുതിയില്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് വേറെ ആരോടാ സൊള്ളാൻ പോയത് ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഉണ്ടോ ഹേ നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെയാ കണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അമ്മാവും വിളിച്ചതാ അമ്മാവന്റെ മകൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ എന്റെ രക്തം വേണം അതിന് വിളിച്ചതാ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഹേ അത് സാരില്ല ഷായന വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധം പോലെ ഒരു പക്ഷെ മരിച്ച പെങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ എന്താ മിണ്ടാത്ത ഈ വിളി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും ഇല്ല 
അയ്യോ ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താ ചൊന്നും മിണ്ടാത്തെ എന്തു പറ്റി മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യനായി തഴുകി ഉറക്കമുണർത്തുമിന്നച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെയൊരുകുമിൻ അമ്മയാണ് എനിക്കിഷ്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് സോറി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഇനി എന്താ പരിപാടി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കിപ്പ ആരുമില്ല അമ്മയില്ല അച്ഛനില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ബന്ധുക്കളില്ല ആ വൃത്തി കെട്ടവന് വേണ്ടി എല്ലാരും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ വരുത്തി വെച്ചത് തെറ്റുകൾ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ അത് തിരുത്തുക അതാണിപ്പോ നീ ചെയ്തത് അതോടുകൂടി നീ ക്ലിയറായി ഇനി ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കോംപ്ലക്സ് ഒഴിവാക്കുക ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ പെരുമാറുക 
ഇപ്പൊ നീ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പെരുമാറിയത് പോലെ നിനക്കറിയോ അവരുടെ മനസ്സിലിപ്പോ സന്തോഷത്തിന്റെ പതിനാലരാവ് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും പഴയ വൃന്ദയായിരിക്കണം നാളെ നീ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും ഷുവർ ഷുവർ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു പ്രതികാരമുണ്ട് അതെനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം ദേ അതിലൊന്നും നീ തലയിടണ്ട അത് നിന്റെ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും കൂടി ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ആ ഇനി ഇവിടെ വാചക അടിച്ചു നിൽക്കാതെ വേഗം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് ചായ തരൂ അമ്മേ ചായ തരൂ അമ്മേ ഞാൻ പോവാട്ടോ നിക്കുമോളെ ചോറെടുക്കാൻ മറന്നില്ലേ ബായ് സിത്താര ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് നീയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആയിരം വട്ടം വൃന്ദ വാർത്തകൾ വിശദമായി പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിലായി ബുള്ളറ്റ് ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രഞ്ജിത്തും കൂട്ടാളി സുഗണനുമാണ് പിടിയിലായത് മറ്റൊരു പ്രതി വിനായകനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ശല്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഒപ്പിച്ച കണിയിൽ രഞ്ജിത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസിന്റെ അവസരോചിത ഇടപെടലിലൂടെ സുഗണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിനായകൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വിനായകൻ ഉടനെ വലയിലാകുമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുമായി സൌഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും തന്റെ വശ്യമായ സംസാര ശൈലിയിലൂടെ പ്രണയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുകയും പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ വിൽക്കുകയുമാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ ശൈലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കേസുകൾ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പല ജില്ലകളിലും നിലവിലുണ്ട് പല പേരുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി താമസിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു രഞ്ജിത്തിനെയും സുഗുണനെയും നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ബിജു ലൈനിലുണ്ട് ബിജു രഞ്ജിത്തിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്